vez en Dimensión Macabra Y si están aquí es porque están listos para que veamos la última película del mes de anime y manga del horror Y el día de hoy les traigo la más desconocida de todas las que nos tocó reseñar este mes De Takashi Miike, el director de Harakiri, la muerte de un samurái y esa lobotomización fílmica que fue de Visitor Q Tenemos Kamisama no Yutori Kamisama no Yutori nos narra la historia de Takahata Shun Que se encuentra en un día normal de escuela tan aburrido como siempre pero las cosas dan un giro inesperado cuando la cabeza de su profesor explota. Él junto con sus otros compañeros de pronto se ven forzados a jugar una gran variedad de juegos infantiles que involucran muerte y desmembramiento. Primero creo que debería decir que vi la película antes que leer el manga. Y personalmente el manga no me gustó para nada. Desde su estilo de dibujo, los personajes, el ritmo, todo me pareció bastante deficiente. El manga tiene demasiado fanservice y la historia no se toma con suficiente seriedad. En cambio Takashi Miki es uno de esos directores que a veces... A veces me dan mucho gusto y a veces simplemente no los entiendo Y creo que en esta ocasión estoy entre ambos Después de ver lo juvenil y algo tonta que se narra la historia en el manga Es bueno ver esta misma historia narrada con un poco más de seriedad y buen ritmo de mano de Takashi Miki Iniciando desde el principio con fuerza, con lo que más le gusta a Takashi Miki La sangre la película avanza conforme nuestros protagonistas van terminando los juegos mortales Y realmente son estos los que mantienen todo el peso de la película Si los juegos a los que someten a nuestros protagonistas son buenos La película mejora y obtiene muchísima tensión Pero luego hay unos que simplemente hacen que la película decaiga y todo se vaya al traste sin duda los mejores son los del principio y el penúltimo, siendo todos los demás desde los más aburridos hasta los pasables. Los efectos especiales en esta película tienen un papel importante, puesto que la mayoría de los juegos necesitan bastantes efectos especiales. Y como desde el planteamiento de los juegos la cosa no va de realista, sino de bastante uh, surrealismo, pues tampoco podemos esperar que la cosa se vea oh, completamente real. Sí hay unos momentos en los que los efectos dejan mucho que desear, pero momentos como la primera prueba a la que someten a nuestros protagonistas, realmente nos dejan con un buen sabor de boca Toda la película se basa en ver cómo nuestros protagonistas van a avanzar Van a salir de esta situación Pero el punto malo de esta película es que realmente nunca logra que nos interesemos por... ¿Por qué están ahí desde un principio? La película inicia y termina y todas estas mierdas pasan y simplemente te va a importar un carajo. La mayoría de las actuaciones son simplemente pasables. Hay uno que otro personaje que sobreactúa pero nada que distraiga demasiado. La música es otro punto en el que no hay mucho que decir porque está ahí. Sin embargo es un acercamiento a un género como el cine asiático bastante interesante Con sus toques correctos de gore y un poco de suspenso Además de que tiene una premisa que atrae bastante Dicho todo esto le voy a dar a Kamisama no Yutori un 7 Yo recomendaría que le den un vistazo, solos o con amigos La van a disfrutar, no creo que los aburra Aunque eso sí, su único potencial para asustar es la sangre Pero estamos en internet, por Dios Ver cabezas explotando es el pan de cada día Aún así yo recomendaría que le echen un vistazo Porque mala no es Yo soy Murdo y antes de irme los invito a que se suscriban a este canal Y le den like a este video También que vayan a checar mi canal para otro tipo de críticas Por otra parte no se vayan a perder el stream Que va a tener lugar este sábado 25 En punto de las 8 de la noche Hola México Será el stream con el que vamos a cerrar este especial de manga y anime Del horror en Dimensión Macabra Así que no se lo vayan a perder Nos vemos cualquiera de estos días aquí mismo En Dimensión Macabra